আদর্শ মানুষ হিসাবে অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষ নবী হিসাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তার আদর্শের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটাও বলে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায় আহজাব একুশ নম্বর আয়তে বলেন লাফাদ কান আলাকুম ফি রসুল উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত আছে রসুল মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লামের মধ্যে মানে উত্তম আদর্শ যদি খুঁজতে হয় একজন ব্যক্তির কাছেই খুঁজতে হবে তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এখানে কোনো ইমাম বা কোনো মনীষী কোনো দার্শনিক কোনো পণ্ডিত কোনো বিজ্ঞানী বা কোনো পীর যেই হোক না কেন কারো আদর্শই শ্রেষ্ঠ নয় কেমত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আদর্শের ধারক হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অতএব এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই এর মধ্যে কল্যাণ আছে অনেক অন্য কোন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন সেখানে কোনো কল্যাণ নেই বরং ক্ষতি আছে সুরা আলিম রান একত্রিশ টমার আয়ত আল্লাহ বলছেন কুল ইঙ্কুম তুম তুসিব বউন আল্লাহ আপনি বলুন যদি তোমরাকে তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ফত্তাবে অনি তাহলে আমার অনুসরণ করো আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যে যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ করো ফত্তাবে অনি আমার অনুসরণ করো ইউ হবিব কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ওয়াইয়াং ফির লাকুম দুনু বাকুম এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় পাপকে ক্ষমা করে দেবেন অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে যদি অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিই আকিদাগতভাবে আমূলগতভাবে আমার জীবনে যত পাপই থাক না কেন সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এই জন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশাহাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রাসুল এই কথাটি কেউ বললে জীবনে ইতিপূর্বে যত পাপ করেছে যত খারাপ কাজ করেছে অন্যায় করেছে ইয়াহাদেমু সবগুলোকে ধ্বংস করে দিবে একবার কোনো পাপ থাকবে না এই জন্য তার একটা পাঠ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপরে ইমান আনা অনেকগুলো আয়াত আছে অনেকগুলো হাদিস আছে আল্লাহ নবীর মর্যাদাটা এত বেশি অনুসরণের ক্ষেত্রে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন মান আত মোহাম্মদন ফকাদ আত আল্লাহ ওমান আস মোহাম্মদন ফকাদ আসাল্লাহ সহি বুখারের হাদিস দ্বিতীয় খণ্ডের এক হাজার একাশি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণ করল সে যেন আল্লাহরই অনুসরণ করল তাহলে এখানেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায় নেসা আশি নম্বর আয়তে বলছেন মাইয়তিয়ার রসুল ফকাদ আত আল্লাহ যে রাসুলের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল তাহলে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য ফরজ আনুগত্য ফরজ এর উল্টা যারা চলবে আল্লাহ বলছেন নো আল্লিগি মাতা আল্লাহ ও যেদিকে চলতে চাই সেদিকে চলার আমি সুযোগ করে দিব ঠিক আছে চলো অনুস্লিহি জাহান নাম এরপর আল্লাহ বলছেন আমি তাকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করব আসার দেব জাহান নামের মধ্যে তো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ছাড়া কেউ যদি অন্য পথে আগাই তাহলে তার পরিণাম জাহান্নাম 
সুরায় নূর তেষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন বিরোধিতা করে দুনিয়াতে তাদেরকে পরকাল প্রস্তুত করা আছে কোনোভাবেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আনুগত্যের বাইরে যাওয়া যাবে না চারশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস একটু হাদিস থেকে উদাহরণ নিলে আরও স্পষ্ট হয় পরিস্থিতি কত জটিল হবে জাবের রাজা বলছেন আল রাসুল চুপে গেলেন আর তাওরাতে নুসকাটা পড়া শুরু করলেন এই পড়া দেখে তাকাইয়ারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ধ্বংস হোক তুমি ধ্বংস হয়ে যাও আর তারা মাবি অজি রসুল্লাহাম তুমি কি দেখছো না আল্লাহ নুবাবিল্লাহ অমিন গদ আমি রসুলি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে মোহাম্মদ কে নবী হিসাবে পেয়ে ইসলামকে দিন হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি অনুসরণ করো আর আমাকে যদি বাদ দাও দলাল তুমি অবশ্যই তোমরা পথে চলে যাবে চিন্তা করেন একটা জিনিস মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইকাম নবী মুসালাম একজন নবী আল্লাহ বলে দিলেন যদি তাওরাত রাখো বাদ দাও তাওরাত স্বয়ন যদি মুসালাম হাজির হন আর তোমরা যদি তাকে গ্রহণ করো আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা জান্নাতের পথ থেকে জাহান নামের পথে চলে যাবে দলাল তোমার সবাই সাবিল জান্নাতের পথ থেকে তোমরা পত হয়ে যাবে শোনো যদি আজকে মুসা আলাহ সাল্লাম জীবিত থাকতেন লাত্তাবাহানি মুসাও আমার অনুসরণ করত আমি যেটা নিয়ে এসেছি দীপ্তিমান নাকিয়া স্বচ্ছ পরিষ্কার বিধান নিয়ে এসেছি এইটা রেখে তোমরা তাওরাত কেন পড়ছো অর্থাৎ আল্লাহর নবী তাওরাত পড়ুক এটা মেনে নিননি কোরআন এবং সুন্নার সামনে যদি তাওরাত বাতিল হয়ে যায় ইঞ্জিল যদি বাতিল হয়ে যায় আল্লাহর পক্ষ বাতিল হয়ে যায় কোরআন সুন্না বিরোধী সারা পৃথিবীতে সবই বাতিল হয়ে যাবে পুরোটাই টিকবে না মুসলিম কোরআন সুন্নার সামনে আত্মসমর্পণ করবে এটাই নীতি দুইটা জিনিস আসলো এক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ব্যতীত কারো আনুগত্য চলবে না দুই নম্বর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আনিত সংবিধান পবিত্র আমরা অনেকে মুখে বলি আমি তো মোহাম্মদ সাল্লাহ অনুসরণ করি কিন্তু আসলে কিছুই করে না পাঁচ পাশা দামি দেয় না সাহাবা কেরাম এমন ভাবে মূল্যায়ন করতেন শিকার কে ছোট কুকুর দিয়ে মারছে তো বলছেন যে দেখো রসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন এই কঙ্কর দিয়ে শিকার করা যাবে না কারণ এই ছোট্ট পাথর দিয়ে মারলে পারবা না ধরেন হরিণ মারলো হয় দাঁতটা ভেঙে হয়ে গেল চোখ অন্ধ হয়ে যাবে দাঁত ভেঙে যাবে কিন্তু শিকারকে ধরতে পারবে না ও দৌড় দিবে চলে যাবে কষ্ট পাবে 
অতএব এইভাবে কঙ্কর দিয়ে মারাটা আল্লাহ নবী নিষেধ করেছেন এই কথা শুনিয়ে এই হাদিসটা শুনিয়ে উনার কাজ করছেন অথবা আবার দেখছেন ফাইয়াকদফ আবার দেখছে এই হাদিসটা শোনার পরেও আবার কঙ্কর মারছে এইটা দেখে তার ভাতিজাকে বলছেন আমি জাল্লাম নবী নিষেধ করেছেন তুমি আবার কেন কঙ্করটা মানলে শুধু এতটুকু কাজ আমি আবদুল্লাহ তোমার সাথে জীবনে কোনোদিন কথা বলবো না শুধু একটা সন্নাতের বিরোধিতা করেছে আর এটাই সহ্য করতে পারেন একজন সাহাবি করতেন একজন ব্যক্তি শুধু নিষেধ করেছেন আল্লাহ রাসুল পরে আর একবার মারছে তার ভাতিজার সাথে আর কোনোদিন কথা বলেনি এইভাবে মূল্যায়ন করতেন আজকে আমরা কত সন্ন্যাতকে অবজ্ঞা করছি কত সন্ন্যাতের বিরোধিতা করছি তাও দাবি করি আমি নবী প্রেমিক 